Yala Shuv et Reftov, Vesham Hashem, Naase, Venatsliach. On est toujours le mardi, on est pour la suite du cours euh, sur la Teshuvah pour nous préparer Bezrat Hashem pour le mois des Loul. Euh, comme je l'ai déjà expliqué à ma entreprise, il faut arriver au mois des Loul ayant fait Teshuvah pour ensuite regretter les fautes qu'on a faites et non pas arriver au mois des Loul euh, se posant la question quelle faute on a fait. Il faut Bezrat Hashem, comme l'avait dit Rabbi Yudat Sadka, Av, le mois de Av dans lequel nous sommes, puisque ce soir nous sommes mardi 19, euh, 11 pardon, du mois de Av, est déjà passé au 22 parce qu'on est le soir euh, du mois de Av. Et donc Av, c'est Aleph Bet et Loul Bar. Préparez-vous pour le mois. Bezrat Hashem, d'où l'initiative d'avoir préparé une série de cours sur la Teshuvah qui expliqueront avec beaucoup de détails ce que la Torah nous enseigne de ce qu'elle attendra de chacun de nous. Shiur racheté par Shana Mejira, donc j'espère bien prononcer sans écorcher le nom. Pour une bonne santé, une réussite, éducation sur le chemin de la Torah et des mitzvot pour sa fille, Lital Alice Estrella Bat Shana Kamil Miriam. Et la santé, Bezrat Hashem, réussite, une bonne parnassa pour son époux, Binyamin Ben Mordecha Yayakar, Sharkwar Shana, Bezrat Hashem, à qui on souhaite dès maintenant, pour l'an prochain, Shana Tova, avec tous les bonheurs du monde à vous et le peuple d'Israël, en espérant une Geoula Shtema, une Refoua Shtema, Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, la liste est longue. Donc on commence le chiour parce que je ne veux pas abuser non plus de votre temps. Et en même temps, les Ilou Nishmat comme était Israël, qu'on n'oublie jamais de mémoire euh, bénite euh, toutes les personnes décédées de notre peuple et qui attendent après justement euh, ceux qui sont encore sur terre pour veiller sur eux, pour euh, se rappeler d'eux et donc leur louer en même temps, Bezrat Hashem, euh, des chiour et Torah. On est donc dans un livre, j'ai expliqué tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas suivi, je le répète, nous sommes en train de faire une série de cours sur la Teshuvah, qui sont numérotés. Pour pouvoir construire une Teshuvah, il est bien de comprendre qu'il y a un système, il y a une façon de le faire, parce que la Teshuvah, c'est comme le mariage. Le, mariage. le but, ce n'est pas de faire Teshuvah, c'est de rester dans la Teshuvah et d'améliorer sa Teshuvah. C'est comme le mariage, le but, ce n'est pas de se marier, c'est aussi d'être épanoui dans son mariage. Donc pour la Teshuvah, on a numéroté, euh, même s'il y a énormément de cours qui ont été déjà faits et prodigués sur toratraim.net, que j'invite tout le monde à aller voir. Vous avez 2600 cours qui parlent de tous les sujets, de, 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 de tout. Je pense que ce n'est même pas la peine de donner les titres. Vous avez une application qui s'appelle aussi Raftuitu, que vous pouvez faire descendre pour ceux qui ont les portables adéquats à cela. Vous allez regarder des choses qui font perdre plus de temps. Alors, vous avez des chiourim, Bezrat Hachem, qui vous donneront en même temps des réponses peut-être à vos questions. Quoi qu'il advienne, Bracha Vatslacha, pour vous tous. On se prépare à un très, très beau mois de de, de Elul, puisque la semaine prochaine, donc pas ce jeudi-là, mais jeudi de la semaine prochaine, ce sera Rosh Rodesh Elul, jeudi, vendredi, Rosh Rodesh Elul, suivi de Shabbat Mishpatim, et après, on commencera les Lichot, Bezrat Hashem, déjà le dimanche, ça vient extrêmement vite, et peut-être que ce seront, je dis bien peut-être, je ne suis pas ni Navi, ni Navé, mais peut-être que ce seront les dernières Lichot avant la Géoula, ou peut-être pas. Qui vivra, verra. Quoi qu'il advienne, on n'est pas là en disant bah, « si c'est la goulage, j'arrête », on est là pour s'améliorer. On continue avec notre livre extraordinaire, euh, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été traduit par le Rav Shalom Cohen, Zecher Sadik Adosh Livracha, de la ville d'Ajdod d'ailleurs, le Rav Baruch Asb, Asbag, c'est son nom, Ezrat Hashem, un très 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 grand Mekoubal d'Espagne, de, et qui a écrit un chef dœuvre qui s'appelle justement Moussar Vadaat, euh, un livre rempli de Hirat Shamim et d'amour pour, pour Hachem, où il a un langage très simple, mais vraiment très constructif, puisqu'il dévoile quand même pas mal de choses. Alors ici, il donne à Machal la différence entre le tzaddik, Gamour, puisque tout à l'heure, on a fait le septième cours, on avait marqué six, mais c'était sept, et là, c'est le huitième cours sur la Teshuvah, qui, dé, qui parle de la force de la Teshuvah, qu'est-ce qui se passe quand on fait Teshuvah. On a vu brièvement qu'il n'y a pas d'ange intermédiaire qui va sortir de la mitzvah de la Teshuvah. Sur les mitzvot, quand on fait une mitzvah, on a vu qu'il y a un ange qui se crée, mais quand on fait Tshuva, c'est notre âme qui brille tellement forte qu'elle monte jusque devant le trône divin. Et Akadosh Baruch Hu, il gagne beaucoup quand on fait Tshuva, puisque Dieu croit en l'homme. La question, c'est de savoir est-ce que nous, on croit en nous. Parce que pour faire Tshuva, dans les ingrédients nécessaires, il faut avoir confiance en soi. On ne peut pas faire Tshuva si on n'a pas confiance en soi. On sera très vite euh, balloté de doute en doute jusqu'à Chaz Shalom tout quitter. Et la reine, il est impératif d'avoir confiance en soi. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les secrets de l'étude quand une personne fait échouva sur terre. Alors, on continue. Il dit comme ça. « Sha'al ha'melech la gibor she'echad me'em bekochcha la'asot 
אנא הוא הגיבור שייתן למלך בידו גדול חיילים וילך להילחם. האויב להכניע ולהשיב כל אותם אנשים ששווה בין שאר ערי השדה. וכן היה שהלך להילחם בניצחון האויב השבויים והעושך של הכך. Alors ça c'est la suite ici, je serai très loin à lire, il donne une métaphore d'un roi qui voulait conquérir donc une ville et il a envoyé, il a envoyé, euh, euh, il a envoyé deux de ses meilleurs soldats pour conquérir la ville. Un des soldats a réussi à conquérir la ville, et le deuxième soldat, non seulement il a conquis la ville, mais en plus il a récupéré tous les trésors de la ville et fait des prisonniers qu'il a amené devant le roi. Ça, c'est la métaphore. Pourquoi il dit ça Il dit c'est la différence entre le tzadik gamour et le choser bitshuva. Le tzadik gamour, il est capable de conquérir son yetserara des villes. L'homme est appelé une ville. Il est capable de conquérir des choses. Le choser bitshuva, non seulement il est capable de surmonter la ville, mais il est capable, Shavita Shivio, de ramener les fautes qu'il a faites comme esclave devant le créateur du monde qui est le roi. Le tzadik, qui peut conquérir la ville. Le choser bitshuva, non seulement il conquiert la ville, mais il fait des prisonniers et il ramène des trésors. Ça veut dire que en faisant teshuva, de tout son cœur, de tout son âme, mamash, vis-à-vis d'Hachem, il ramène avec lui des années de péché d'ange noir, il les amène devant Hachem en ange blanc et il lui dit « Voilà ce que je te ramène, des milliers de trésors » des milliers d'âmes créées par ma déchéance morale, ma faiblesse, mon esclavagiste à, 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 à mon Yetzerara qui me dirigeait, et il les amène devant Dieu. Et c'est extraordinaire. Pourquoi Parce que le, le, le roi, comme il dit ici, « Le créateur du monde, il se vante de ça. Il dit, regardez mon fils. Vous voyez, je lui ai laissé le libre-arbitre. Regardez ce qu'il a fait de sa vie. Il a reconnu grâce à son intellect, grâce à son humilité, que peut-être qu'il s'est trompé. Maintenant, Shuchoser Bitshuva, qu'est-ce qu'il fait Il va regretter le mal qu'il a fait, grâce à l'amour qu'il me porte, ses péchés deviennent des mitzvot, et il me les amène, enchaînés devant moi, en me disant, non seulement j'ai conquis ma ville, mais en plus de cela, je te ramène des trésors. Ça veut dire que celui qui est capable de mettre sous cadenas tous les péchés qu'il a fait dans sa vie, qu'il les regrette, les mauvaises paroles qu'il a eues, la façon de se comporter, les mauvaises actions, et ainsi de suite, il les amène en prisonnier, enchaînés devant un chien, en disant, je t'ai ramené avec moi de mon combat, tous ces âmes créées. Qu'est-ce qu'il fait à Kadouzou Il lui dit, tu vois, le tzaddik Gamour, il a conquis la ville, mais lui, il n'a rien à ramener, parce qu'il n'a pas vraiment de faute dans le Tarkles, même s'il a des fautes. Oh. Et en quoi il est plus grand Alors, il y a un secret ici de l'étude, avant de continuer, à vous lire ce qu'il ramène ici, c'est que une des raisons alpisode, selon le secret des choses, pourquoi on dit là où se tient le Baal Teshuvah, le Choser Bitshuvah, ouais, celui qui fait Teshuvah. Nous entendons en français, on dit faire Teshuvah. Alors, shuva, la Teshuvah, ce n'est pas philosophique, c'est faire, c'est action. D'accord Pourquoi c'est plus grand Vous allez comprendre une chose très importante. Quand un tzadik, il fait, il fait une mitzvah, comment il fait la mitzvah Il la fait bien il l'a fait avec intention, il n'a pas trop de en lui, il ne voit pas des choses qu'il ne devrait pas voir, donc il n'est pas perturbé par toutes sortes de choses. Il est dans l'étude de la Torah, il est dans l'humilité, il fréquente des personnes de bonne référence. Donc quelque part, quand une per- un tzaddik fait une misva, on peut carrément annoncer que la misva qui est faite, eh bien, c'est son œuvre totale à lui. Donc aussi tzaddik soit-il, c'est, un, c'est une misva d'homme. Tandis que le choser bitshuva, quand il fait tshuva, de tout son cœur et de toute son âme, qui va rendre les anges noirs des anges blancs C'est Dieu lui-même. L'artisanat des mitzvot fabriqués par Dieu sont parfaites et dépassent de très loin les actions de l'homme. Ce qui fait que, quand une personne est choser bitshuva, c'est Dieu lui-même qui refaçonne le passé conquis par sa force de la teshuva, ce qui fait que les anges du choser bitshuva sont toujours plus parfaits que celui qui les a fabriqués lui-même de par sa force. Alors c'est sûr qu'on dit, oui d'accord, mais t'es gentil. Lui, il a quand même fait un travail seul, le, 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 le tzadik Gamour. Il dit, oui, mais lui, il a laissé tomber tout ça, et il m'a rendu choutaf. Ce qui fait que la vera, telle qu'elle a été faite, le créateur du monde, quand il rend le péché qui était noir, blanc, c'est lui qui le façonne. 
et le façonne de façon parfaite. Ce qui fait que quand tu es Choser Bichuva, ton passé devient parfait aux yeux d'Hachem. À un tel point qu'il n'y a même plus besoin de réparation. À un tel point. Tellement les anges sont par parfaitement composés. Ça, c'est Alpisod. Regardez ce qu'il nous dit ici, le Rav Baruch. Il dit, de là, de qu'est-ce qu'on a dit Ezehu Gibor, Akovesh et Titro, dans Maseretavot, première Mishnah, quatrième chapitre. On dit, qui est le héros dans ce monde Qui est le, 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 le conquérant absolu Celui qui est capable de surmonter son Yetzarara. Kavar Tzadouk, ou basé chez Megen, à la Ir, et Pne pour Anout, ou Pne Av Vachema. Car le Tzadik, quand il est Tzadik dans la, dans la ville, qu'est-ce qu'il fait Quand on, a, on, on vit dans une ville où il y a un Tzadik, comme le Rav Kanieski à Bnebrak, les, 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 le Rav Tzrak Yosef à, à Yerushalayim, Tibet de Vitikonen, à Naria, on a le Rav David à Bohatzera. Et nous dit, sache une chose, quand un tzaddik vit dans la ville, ouais, et il protège la ville de grands malheurs et de la colère de Dieu. Alors ça, c'est le tzaddik Gamou. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'il ferait le Baal Teshuva Vous voulez entendre Quelque chose de nifla. Aval koar Baal Teshuva ou Gadol Yoter. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous Le tzaddik, il crée un dôme protecteur au-dessus de la ville. C'est-à-dire que si des malheurs doivent s'abattre, si la colère de Dieu doit s'abattre, on a vu que s'il y a dix tzadikim dans cinq villes, donc deux tzadikim ou un seul tzadik comme Abraham Avinu, il peut tout sauver. Ouais. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, la force du tzadik Gamour, c'est de protéger, donc quand une, une personne tzadik Gamour, ouais, comme on l'a vu avec Yaakov, c'est Yaakov et Be'er Shava, va Harana. Il a quitté la ville de Be'er Shava, il y a plein de malheurs qui se sont abattus dans la ville. Eh, hey, mais qui, qu'est-ce qui se passe on dit où le tzaddik, il a quitté la ville. Le tzaddik, c'est vraiment une bracha pour toute la ville. On le voit avec Netivot encore aujourd'hui. Bah, bah, on le voit avec Brooklyn. Qui sait qu'on a entendu parler de Brooklyn s'il n'y avait pas eu le rabbi dans le monde juif Ça aurait été une bourgade, hein, une région comme tout le monde. Bah, aujourd'hui, quand le tzaddik, il est quelque part, Ouman. Il a déjà été à Ouman. Si c'est Ouman, c'est une rue. Hein Un truc de fou. Le tzaddik, il vient, il fait une tour Eiffel là-bas. D'accord Omer koach, écoutez bien, quand une personne fait tchouva, il croit qu'il est seul dans son combat, en train de se battre. Vous voulez savoir jusqu'où va son mérite Waouh Le mérite du choser bitchouva. Le mérite du choser bitchouva, écoutez bien. Rien que pour ça, ça va le coup d'écouter. Le mec qui fait tchouva, il n'en peut plus, il a des doutes. Après cette phrase-là, il reprend du galon, que ce soit un homme ou une femme. Il dit comme ça, Vedalecha. Et sache que la force du Choser Bichuva est tellement supérieure au Tzadik qui, lui, empêche le malheur de s'abattre, la colère de Dieu, et patati patata. Qu'est-ce qu'il fait, lui Écoutez bien maintenant ce qu'il dit, ça vaut le coup d'entendre. Yaled, just a minute. Quand une personne faute, la clipa qui se sent naît, c'est-à-dire l'écorce qu'il qu va créer quand une personne faute. Au sheket nishmato, ve au sheket afatora, chez la mad, ve amizva, chez asa atchena asim jvouim beyada. En d'autres termes, qu'on a expliqué, il récupère ses clipotes, c'est-à-dire le mal, jusqu'à les maintenir comme des jvouim, des. en otage. Il y a des tchouvato. Donc, quand une personne faute, qu'est-ce qui se passe les, les anges noirs qui sont créés l'attrapent lui et ses mitzvot et tout ce qu'il fait en otage. Les forces du mal grandissent tellement fortes qu'elle attrape lui et ses mitzvot. Elle peut même le forcer à faire des mitzvot pour manger ses mitzvot. Pourquoi Parce qu'il ne compte pas changer. Ça veut dire, il fait du bien, il fait du mal, mais il ne compte pas s'améliorer plus. Sa teshuva, elle va dans les forces du mal. Mais s'il veut s'améliorer maintenant, si maintenant Bémet, il a compris que la Torah était vraie, s'il a compris, Béhémet, qu'il doit s'améliorer de jour en jour, écoutez bien ce qu'il dit. Il récupère, dès qu'il fait tchouva, toutes les mitzvot qu'il a fait de toute sa vie. Et ça, c'est une réponse très importante. Parce que le mec, il dit, attends, moi, je suis d'Atiloni, bon, je suis un peu religieux, mais euh, bon, euh, je ne fais pas tout, quoi. Je veux dire, euh, de l'autre côté, euh, je continue à aller dans les plages mélangées, euh, je ne pense pas que c'est mon que euh, voilà, je suis un peu cool, quoi, un peu light. On lui dit, sache une chose, le jour où Bémet, tu feras Tchouva, toutes les misvotes que tu as fait, qui ont été mangées par les forces du mal, 
tu récupères non seulement les forces du mal en force du bien, mais toutes les misvot que tu as fait toute ta vie, elles reviennent dans le camp du Baal Teshuvah. Jusque-là, on voit quand même une grande différence, mais c'est loin d'être fini. Écoutez la suite. Ve'agav, et à propos de cela, « Kar podet nishmot Israël acherot toratam misvotam she'af em ayu ashukim tachat teklipa. » Et là, d'un coup, on reçoit un coup de marteau sur la tête qui est incroyable. Il dit, tu vois, toi qui es inconnu au bataillon qui vit chez toi à Paris, au Luxembourg, je ne sais pas dans quel bled, aux états unis en Israël, l'élève al Israël, ce n'est pas un bled, c'est l'adresse de Dieu. Tu crois que quand tu fais tchouva, dans ta rue perdue, de, que tu n'intéresses personne, tu crois que tu ne changes pas les choses Écoutez bien ce qu'il dit. Sache que quand un juif fait tchouva, donc le choser du tchouva, celui qui a fauté, qui arrête et qui maintenant se... On revient vers Hachem. Il va donc suivre le mode d'emploi, qui s'appelle le Shukran Arur. Et de tout son cœur, il fait Tshuva. En récupérant toute la vérote qu'il récupère, écoutez bien, je vous lis en hébreu parce que c'est Zolo Yehuman. Agav, à propos de cela, sache que Podé Af Nishmot Israël Acherot, il libère en même temps et récupère dans sa Teshuva les mitzvot qui avaient été pris en otage par les forces du mal de tous les autres juifs. Tous les autres juifs. Je n'ai pas fini. Ceux qui sont vivants de sa génération, de sa ville, là où il est, ils récupèrent le mérite de tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En gagnant sa teshuva, il gagne ces mitzvot qu'il a fait comme péché, il les récupère. Les mitzvot que les forces du mal, il les récupère. Mais il récupère les mitzvot de tout le monde. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai même fait en jaune ici. Je fais un truc parce que Zélo Yuman. Podé, donc il libère Af Nishmot Israël Acherot, les âmes de tous les autres. Torah Tam, que ce soit dans le domaine de la Torah, ou Mitzvot Em, ou leur Mitzvot. Shaf Em Ayu Ashukim, Baklipa. Alors qu'elle-même était prisonnier dans la Klipa. Je n'ai pas fini. Comme l'enseigne le Zor Kadosh. Et là, waouh! Aliédé, traduisez, aliédé, par le fait qu'une seule personne juive, mais à Israël, du peuple d'Israël, Khazar Bitshuva, Feste Shuva, Mochanim le Kol Israël Abonotem. Je répète cette phrase, je vous l'ai marqué en jaune, ouais, et mon doigt juste en dessous. C'est l'Oye je ne sais pas si vous voyez. Quand un juif ou une juive, il la gabbade Quand un juif ou une juive fait échouva, la misva de sa échouva est si importante, la lumière qui s'en dégage est si grandiose, que par le mérite de sa échouva, non seulement récupère toutes les misvas des autres, mais ce n'est pas ça le plus important. Mohalim les kol Israël à monothème. Le Créateur du monde pardonne à tous les enfants d'Israël, partout où ils sont, leur faute. Parce qu'une personne a fait échouva. Ah. C'est pas fou. J'ai étudié ça hier soir, il était 1h du matin. J'étais assis dans mon salon. Non, 1h15. Et il a les larmes aux yeux. Tu ne peux, tu peux, tu peux pas lire ça et rester indifférent. Mais de l'autre côté, c'est toujours à double tranchant. Quand une personne est chosère chez là, quand une personne tombe, qui fait un chidou Hachem de sa Torah, il réveille toutes les fautes de la génération. Et ça, c'est marqué dans la Gemara. Celui qui fait échouva et qui fait une bonne action fait passer le monde entier du bon côté. Et une mauvaise action, le monde entier du bon côté. Mais de là à dire qu'à une seule personne, qu'est-ce qu'on a dit au début Quand une personne fait échouva, sa misva, elle monte devant le trône divin directement, devant Hachem. D'Amrou Rabotenu Alem Shalom. Un juif, là où il est sur terre, qui fait tchouva, par le mérite de sa teshuva, Dieu déclare Yom Kippour pour tous les juifs. Le monde entier est pardonné. Je vous le relis. Aliyede Echad Me'am Israël, Shechazar Bitchouva. Akadosh Baruchu Mochalin, le Chol Israël Abonotem. Tout Israël est pardonné ce jour-là, par le mérite de sa Teshuvah. Il vient de sauver le monde. 
il vient de blanchir le monde. Ce qui fait que tu as un juif comme ça qui dit, bon, tu sais quoi, ben, j'aime bien les cours du Rav Intel, le Rav Intel, Mitrazek, Betchouva, Behemet, Ochozer, Betchouva. Il est le machiar du moment. Il y a des gens qui adorent dire, faut bouger, faut faire, brasser de l'air. Euh, je, je vole, voilà, je fais ça. On met le Kipshuto. Ben Adam Shechoser Bitchouva, c'est un des plus grands Mekoubal du siècle dernier, ce, ce rap dont on parle. Il, dit, il apporte les références du Zohar et autres. C'est marqué que toutes les références sont en bas. Qui dit qui chave à Api Mimeno. Dans Oshéa, le prophète Oshéa, là-bas il y a marqué, dans le chapitre Yud Dalet, qui chave à Api Mimeno, car Dieu dit, donc le prophète Oshéa, lorsqu'il sort une telle chose, j'ai ramené ma colère vers moi grâce à lui. Et d'où il a ramené de la terre Grâce à un seul juif qui fait Teshuvah. La journée de sa Teshuvah, les efforts qu'il fait, qu'il va se travailler et de dire « Non, je ne mange plus ça, non, je ne fais plus ça. » Mais Mikol à lève, quand même, on parle d'une Teshuvah sincère. Akadosh Baruch lui dit « Tu sais qui tu es toi ?»« T'es mon cher Abbé, Tu sais qui tu es toi ?»« T'es Rabbi Shimon Bar Yuchai. »« Tu viens de faire pardonner les fautes de toute la génération. »« Aujourd'hui, grâce à toi, on recommence tout à zéro. »« Chaque fois qu'un juif fait Teshuvah. » La reine, je lui dis, je laisse personne s'occuper d'un Khosar Bichouva. Mais pour être certain que cette personne est dans la Torah hein, et qu'elle y adhère, alors les anges accusateurs vont dire, d'accord, d'accord, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il adhère à toi Maintenant qu'il adhère à toi, il va vouloir plus de résultats. Je lui dis, non, sa Tchouva, elle est sincère. Vous voulez voir Regardez. Pendant un certain temps, je ne vais rien lui donner. Il va me donner, je ne vais rien lui donner. Et vous allez voir qu'il va rester avec moi. Il ne va pas me critiquer. Il ne va pas me dire pourquoi. Il va accepter avec amour. Omer Akadosh Baruchou, celui-là, c'est l'amour de ma vie. Le salaire qu'il a, il est à côté de moi, là, de l'avant, dans le monde futur. Et nous, on pense, voilà, le mec, il a fait tchouva. C'est bien, Hazak ou Baruch, alors t'es devenu religieux Hein Ouais Hazak, ouais, tu vas plus à la plage. Hein ah, tu manges pas dans ce restaurant, ouais, je comprends. Ouais, bah oui, t'es religieux. Pauvre type. Pauvre ignorant. Tilma Torah, ta vie. Chaque jour qui passe te rapproche de la vérité où tu donneras des comptes. Omerle Khatishma, tu sauves un monde entier. Quand une femme se couvre la tête, quand une femme fait attention à sa pudeur, elle couvre les fautes, c'est comme si il y a des choses pas belles par terre, la saleté. Quand une femme est pudique, c'est comme si elle prend une couverture et qu'elle la dépose sur la saleté du monde. Dieu, quand il regarde le monde, grâce à la pudeur des femmes juives, il ne voit pas les défauts. Elle atténue les dinimes dans le ciel. Signé Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Waouh. Valze Omer, Mem l'one marela mimenno. Et fichar sraro shel bal teshuva gadol verav ad meod. Il dit, maintenant tu comprends c'est quoi un hoser bitshuva Le tzadik gamour il protège toute la ville, il va apporter la parnassa, c'est un dôme. Le Hoser Bitchouva, il protège le monde. Grâce à lui, tous les juifs sur le globe de la terre, par sa tchouva, par ce qu'il fait tchouva, aujourd'hui, Dieu il dit, par ton mérite, je pardonne, comme à Yom Kippour, le même dit. Grâce à toi, on remet toutes les pendules à l'heure pour chaque juif dans le monde. Moi, je finirai juste avec une chose, parce que... Il y a tout ça à faire. Il faut tout faire maintenant. Mais j'irai juste une chose. Quand on entend ce genre de vérité, ouais, j'ai des livres, j'invente rien. Tout ce que je vous dis, je vous montre les références. Vous pouvez regarder tous mes cours, tout est référencé. Il n'y a rien qui vient de moi. Je ne suis pas un menteur. Et la Torah, ce n'est pas du commerce, ça ne se vend pas, c'est un mérite. Mais quand on entend ça, j'ai juste un message personnel à vous dire. Quand vous avez le mérite d'avoir un fils ou une fille qui fait, qui fait tchouva, Arrêtez avec votre côté animal stupide. Quand je dis animal, c'est du pur et rara. Sois pas trop, trop religieux. Ne sois pas trop, trop comme ça. Elle est trop longue, ta jupe. Tu es trop religieux, mais on te voit plus dans les fêtes. On te voit plus. Arrêtez vos bêtises. Brabi. Quand vous avez quelqu'un qui fait tchouva dans la famille, juste une chose. Du tweet au Daraba. Charkoar. Remontez les gens qui y arrivent. Rabbi Nachman, il dit, ceux qui critiquent les chosrim bitchouva, ne sont que des prisonniers jaloux de ceux qui sont en liberté. Signé Rabbi Nachman de Breslev. C'est pour ça qu'ils n'ont que de la critique. 
Ouais, celui-là, de toute façon, depuis qu'il le rejette, je vois pas le religieux. Raté. Raté total. Besoin de chercher les défauts chez les autres pour avoir l'impression de voir l'avoir mieux que les autres. Aval. Grâce à ce monsieur que tu vois, ou cette femme que tu vois qui a pris sur elle de s'engager dans un monde hostile vers Hachem, sache qu'aujourd'hui, si tu vis, c'est grâce à lui. Grâce à lui, il a remis ton casier judiciaire à zéro, Bezrat Hachem, pour que tu puisses revivre une vie extraordinaire par le mérite de ta teshuva. En d'autres termes, quand tu fais teshuva, ce n'est pas ta teshuva, c'est la teshuva de tout un peuple pour lequel Dieu dit aux anges accusateurs, « Voyez mon fils ?» Vous l'avez critiqué, regardez, vous m'avez dit, ah, Israël, comme ça, il se comporte, comme ça, il va en boîte, comme ça, il ne fait pas Shabbat, comme ça, il ne fait pas Yom Tov, comme ça, il est Mizalzel, hein, c'est ça. Regardez maintenant qui il est. Regardez de lui-même, moi, je n'ai rien fait. C'est de lui-même qui vient avec son cœur vers moi. Je roule les bras, Habekoto, du cher Kohar. Ton salaire, je ne le laisse pas sur terre. Je te le réserve avec moi pour l'éternité, près de moi, sous mon regard bienveillant, parce que Béhémet, pour moi, tu es le plus grand des héros. Merci beaucoup Yosef de Onobet Midrash de nous accorder ton temps. On bénira Shana Majira, Bezrat Hashem, pour Bezrat Hashem, la teshuva justement de sa fille, donc Lital, Alice Estrella, Pachana, Kamil, Myriam. Une bonne santé, une grande réussite dans la Parnassa pour son merveilleux époux Binyamin, Ben Mordechai et Yakar. Que ce mérite vous apporte tous les bonheurs du monde, à vous et à tout le peuple d'Israël. Toda Rabba. Koltouv.